ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലയാളി തനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ക്രിസ്മസിന് ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബിരിയാണി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവാള സവാള നമ്മൾ ഒരു നാല് കിലോ ബിരിയാണിക്ക് മൂന്ന് കിലോ സവാളയാണ് കേട്ടോ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ തക്കാളി ഒരു അര കിലോ തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു കാൽ കിലോ പച്ചമുളക് നമ്മൾ നെടുക് കീറി നാലാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതൊരു രണ്ടും കാൽ കിലോ ആണ് അത് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മല്ലിയിലും പുതിനയിലും അതും കാൽ കിലോ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൈമാ റൈസ് നാല് കിലോ കൈമാ റൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചിക്കൻ നമ്മൾ അഞ്ച് കിലോ ചിക്കൻ ആണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറി ബിരിയാണിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പിന്നെ സ്പൈസസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കച്ചോല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ ഏലക്ക പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കറുവപ്പട്ട ഇത്രയും സ്പൈസസും നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുളി ഉരുളി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗോൾഡ് വിന്നർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവോളയെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ബാച്ച് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിങ്ങിനും ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് അപ്പൊ അത് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ കണ്ടോ ഇതുപോലെ രീതിയിലാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഉള്ളത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കിസ്മിസും വറുത്ത് കോരി വെക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കേട്ടോ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമോ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം മസാല എല്ലാം പരട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ദമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയാണ് കേട്ടത് ആ സവോളയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ചേർത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞ് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അത് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ തൊല കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ചേർത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉള്ളി വറുത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് അതിൽ പകുതി ഇട്ടാ പകുതിയെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ കുറച്ച് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണം പിന്നെ മല്ലിയലയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് മല്ലിയല ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ രണ്ട് വലിയ ചെറുനാരങ്ങ വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് വലിയ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിനയിലും കൂടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിനയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ നാരങ്ങ നീര് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് രണ്ടും രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തേന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരക്കപ്പ് തൈരാണ്
അതെല്ലാം കൂടെ പിന്നെ അതുപോലെ മൂന്ന് തരം ജീരകങ്ങൾ പെരിഞ്ചീരകം സാധാരണ ജീരകം നമ്മുടെ ജീരകം പിന്നെ അതുപോലെ സാ ജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള മസാലയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഈ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിലില്ലേ ബാലൻസ് ആ ഓയിലും കൂടെ അതിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മള് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഓയിലൊന്നും അധികം വേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ നോക്കിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് തട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയില് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഈ മസാല പിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചിക്കന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ അവർ മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ മസാല നല്ല രീതിയിൽ ചിക്കനിൽ പിടിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് വൺ അവർ നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചിട്ട് വൺ അവർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കലത്തിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് കച്ചോലം ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അപ്പൊ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലൊന്നും മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലും നമ്മുടെ ചോറിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ കൈമാറൈസ് നാല് കിലോ കൈമാറൈസ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചത് ഈ കലത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് വേവി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ചോറ് കറക്റ്റ് വേവ് ആയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി നന്നായി പിടിക്കും അപ്പൊ ബിരിയാണി പകുതി ശരിയായി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് വേവുമ്പോ തന്നെ ഈ അരി ഊറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് ചോറ് ഊറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് വെന്ത് പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ദം ചെയ്ത് എടുക്കണം അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനി ദം ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം അപ്പൊ ചോറ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ആ ഗ്രാമ്പും കറുവപ്പട്ടയ്ക്കാണ് കേട്ടോ എടുത്തു കളഞ്ഞത് അത് നമ്മളെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തതാണ് അപ്പൊ ആ ചോറിലാ മണമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും പറക്കി കളയണം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് പറക്കി കളഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു പാത്രം വെക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓയില് നമ്മുടെ സെയിം സൺ ഗോൾഡ് വിന്നർ ഓയിൽ ഇല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളി വറുത്തത് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചത് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനില്ലേ വൺ അവർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മസാല പിടിക്കാൻ അത് തട്ടി കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ അതാണ് ഇടുന്നത് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് അപ്പൊ ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കാം മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കണ്ട അടുപ്പിൽ നല്ല രീതിയിൽ തീ ഉണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് നല്ല തീയിലിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുത്ത് വേണം ദം ആക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് ചോറിട്ടതിന് ശേഷം അതും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ ഒരു രണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ഒരു പൈനാപ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ്
പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മല്ലിയല്ലേ പുതിനയിലില്ലേ അതും കൂടെ അതിന്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതാ മൈദമാവ് പാത്രത്തിൽ പാത്രത്തിന്റെ സൈഡിലെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ദം ചെയ്യണം കേട്ടോ നന്നായി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ കനലിലിട്ടാ മതി പിന്നെ തീ വേണ്ട കനലിലിട്ടാ മതി അപ്പൊ അതിന് മുകളിലൊരു പാത്രം കൂടെ കയറ്റി വെച്ചേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറൊന്നും പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ദം കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോ ഇത് നല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കനലിലിട്ടാ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി ഓപ്പൺ ചെയ്തു കേട്ടോ ദമ്മാക്കി നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൽ ഒരു അടിപൊളി സ്മെൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കൊതിയോണ്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ അത്ര നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ അടിപൊളി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിന് ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ വരുന്ന അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഈ കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടല്ല ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അടിയിൽ ചിക്കൻ ഇട്ടു പിന്നെ ചോറ് പിന്നെ മുകളിലല്ല നമ്മുടെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇട്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇനി സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ കറക്റ്റ് വെവ്വാണ് ചിക്കനും ചോറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെവ്വാണ് ഉപ്പ് വരും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളത് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ല സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി തന്നെയാണത് അപ്പൊ എന്റെ മാമന്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഈ ബിരിയാണി അപ്പൊ അതാ നമുക്ക് പപ്പടം അതുപോലെ അച്ചാറ് സാലഡ് ഒക്കെ വെച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി എഗ് വേണവർക്ക് എഗ് വെക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ വേണവർക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു യൂസ് വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ